আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত আমাদের আজকের লেকচার হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা তো এই যাবত পর্যন্ত আমরা যতটুকু পড়ে এসেছি যে তথ্য প্রযুক্তি আসলে এটা তো অত্যন্ত পাওয়ারফুল একটা জিনিস ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং প্রতিটা ক্ষেত্রেই যার যেটা আসলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যেটার বিস্তৃত বিস্তৃতি আসলে অনেক তো স্বভাবতই যেটা এতটা ক্ষমতা রাখে নিঃসন্দেহে তাকে দিয়ে আমরা তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার তো অবশ্যই করতে পারি এবং এটা দিয়ে আমরা অনেক মারাত্মক পর্যায়ের ক্ষতি সাধন করতে পারি যেমন কিছু কিছু শব্দ আমাদের প্রায়ই শোনা যায় যে অনেক কিছু হ্যাক হয়ে যায় অনেক কিছু গোপন ভাইরাল হয়ে যায় হ্যাক হয়ে তথ্য চুরি হয়ে সেগুলো দেখা যাচ্ছে যেটা সাধারণ মানুষের কাছে জানার কথা না সেটা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ব্যাংকের টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকের পার্সোনাল ব্যাপার লিক হয়ে যাচ্ছে যেটা আসলে কখনোই আমাদের কাম্য নয় তো এগুলো আসলে সাইবার ক্রাইমের আন্ডারে পড়ে এবং সাইবার মানে জগৎ যেটা আমরা আসলে বিনা বাধায় আসলে বিচরণ করতে পারি যেখানে আসলে আমাদের বাধা দেওয়ার মতো কিছু নেই এবং যেখানে আমরা স্বাধীনভাবে যা কিছু করতে পারি নিঃসন্দেহে এটা আমরা সভ্য সমাজে বসবাস করি আমাদের অবশ্যই কিছুটা দায়বদ্ধতা থাকে এবং যেটার কারণে আমাদের কিছু নীতিমালা আসলে মেনে চলা উচিত উচিত যেমন যেগুলো আমরা মেনে চললে আসলে আমাদের সামাজিকভাবে এবং নীতি নৈতিকভাবে আমরা সুষ্ঠুভাবে এই সাইবার জগৎটাকে ইউজ করতে পারব এবং এটা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা যে আসলে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের যে নৈতিকতা সেটা আসলে আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব কিভাবে আমরা ব্যক্তি জীবনে বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে সেটাকে আমরা ব্যবহার করব এবং নীতিমালাগুলো কি কি আছে সেটা নিয়ে আমরা এই লেকচারে আলোচনা করব এখন আমরা একটু আসলে দেখি যে ব্যক্তি পর্যায়ে বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা সুষ্ঠুভাবে এটা আসলে কিভাবে ইন্টারনেট বা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করব যেমন আমরা আমাদের স্মার্টফোন বা স্মার্ট ডিভাইস যারা অবশ্যই কখনো অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করব না বা অন্যের প্রাইভেসি নষ্ট হয় এ ধরনের কোনো কাজ করব না বা যেমন কারো আমরা হ্যাক করে কারো পাসওয়ার্ড বা কারো ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করব না বা ফেসবুকে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে যার যারা আমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে নেই তাদের ফেসবুকে আমরা অযথা ফেসবুক আইডিতে বিচরণ করব না যেটা অনেকে সে পছন্দ নাও করতে পারে কিন্তু আমরা তা আসলে তার অগোচরেই এই কাজগুলো করি বা কারো ছবি আমরা অবশ্যই কপি পেস্ট করে বিনা অনুমতিতে ডাউনলোড করব না আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক সময় ফেসবুকে যে বা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে পাবলিক ফরামে যে আমরা আজে বাজে কমেন্ট করতে পারি বা উগ্র ভাষা ব্যবহার করতে পারি এ ধরনের কাজ তো আসলে কখনোই কম্য নয় এ কারণে আমরা এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকব সব জায়গায় সুষ্ঠুভাবে যে জায়গায় যে কাজটা আমাদের করা শালীন সেটাই আমরা করব তারপরে বিভিন্ন অশালীন জগতও রয়েছে সাইবারের অবশ্যই যেটা আমরা জানি অবশ্যই এগুলো আমাদের আসলে ব্যক্তিগত ভাবেই বা ব্যক্তি জীবন সব জায়গার জন্য এটা আসলে কি বলবো ক্ষতি করে এই কারণে আমরা এই সকল জিনিসগুলো এড়িয়ে চলবো বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা অবশ্যই ইন্টারনেটে এড়িয়ে চলবো এবার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে যেমন প্রতিষ্ঠানিক ক্যাপটা তো একটা সমাজের মতোই আমরা একই সাথে অনেকের সাথে ইন্টারাকশন করি যেমন সফটওয়্যার কোম্পানি বা বিভিন্ন অফিসে পাশাপাশি অনেক কম্পিউটার থাকে তো এক্ষেত্রে অবশ্যই আর একটু আমাদের সতর্ক হতে হবে যেমন অনেকে পদভ্যাসটা আমরা করে থাকি যেমন কোথাও লগ করলে বা পাসওয়ার্ড কেউ ইনপুট করছে এই সময় হয়তো বা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি বা তাকাই এটা আমাদের আসলে কখনোই তাকানো উচিত না কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু টাইপ করছে বা পাসওয়ার্ড ইনপুট ইনপুট দিচ্ছে এই সময়টা অত্যন্ত সেন্সিটিভ একটা মুহূর্ত এই সময় আমাদের অবশ্যই উচিত যে আমাদের নিজেদের কাজে বা যেখানে ওইদিকে অযথা দৃষ্টিপাত না করা কারণ এতে অনেক সময় প্রাইভেসির ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি তারপর অফিসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিক না করা আমাদের যতটুকু সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স থাকে এর বাইরে কোনো অতিরিক্ত তথ্য ফাঁস না করা কোনো ভুল তথ্য প্রমাণ না করা বা ভুল তথ্য উপস্থাপন না করা তারপরে আসছে যে তথ্যের মাধ্যমে ইত্যাদি যেমন প্রযুক্তি কম্পিউটার ইন্টারনেট ব্যবহার করে অন্যের পাসওয়ার্ড ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয়গুলো লিক বা হ্যাক না করা কারণ কি কারণ কিন্তু এগুলো আমরা ইচ্ছা করলে অনেকভাবেই কিন্তু আমরা এগুলো জিনিসগুলো বের করে ফেলতে পারি এবং যে ক্ষেত্রে আমাদের একটু স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু সেটা কিভাবে আমরা দৃষ্টির অগোচরে বিনা অনুমতিতে অনেকটা চুরির মতো হয়ে যায় এক্ষেত্রে এ সকল দিকে আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অফিস আদালতে এই জিনিসগুলো আমাদের মেনটেন করতে হবে আবার দেখা যাচ্ছে যে কাজের ফাঁকে আমরা অনেক সময় গেম বা অযথা চ্যাটিংয়ে সময় ব্যয় করি সময়টাও কিন্তু আমাদের এক্ষেত্রে সেন্সিটিভ বিষয় এবং সাইবার জগৎ বা আমাদের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার কিন্তু আমাদের এভাবে টাইম কিলিং বা অন্যদিকে মনোযোগ বা ডিফোকাসিং এসবে কিন্তু আমাদের আজকাল অনেক প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটু সতর্ক হওয়া উচিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক জগতে বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিব
কম্পিউটার দিয়ে আমরা অবশ্যই কারো ক্ষতির জন্য ব্যবহার করতে পারব না তারপর অন্যের ফাইল বা অন্যের প্রাইভেসি এগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না অন্যের ফাইল আমরা চুরি করতে পারবো না বা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় কারো পিসি ওপেন থাকে বা কারো মোবাইল আমার কাছে থাকতে পারে এই সময় আমি কিন্তু চাইলে তার ফাইল বা পেন ড্রাইভ দিয়ে তার পিসির কিছু নিয়ে নিতে পারি এটা অবশ্যই আমাদের নীতিমালার বিরুদ্ধে এবং এগুলো অফেন্স এগুলো এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ এগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে তারপর আসে কম্পিউটার দিয়ে অবশ্যই আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারবো না তারপর কম্পিউটারকে দিয়ে অবশ্যই আমরা চুরি করতে পারবো না যেমন আজকাল কম্পিউটার দিয়ে কিন্তু টাকা চুরি বা এটিএম কার্ড জালিয়াতে অনেক কিছুই করা হচ্ছে এগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে তারপর সফটওয়্যার পাইরেসি যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা আমাদের জন্য অনুমোদিত নয় সেগুলো করা যাবে না তারপর বিনা অনুমোদিতে অন্যের রিসোর্স অবশ্যই রিসোর্স বলতে কারো রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল হতে পারে কারো মুভি ইত্যাদি এগুলো আমরা বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করতে পারবো না কপি তো দূরের কথা ইনফ্যাক্ট আমরা প্লে পর্যন্ত করতে পারবো না অন্যের বুদ্ধিবৃত্তিক জিনিস আমরা আত্মসাত করতে পারবো এগুলো কেমন যেমন অনেকে থাকে ব্লগে লেখা লেখি করেন বা কবিতা লেখেন সাহিত্য এখন তো ডিজিটাইজ হওয়ার কারণে অনেক কিছু আমরা সফট কপি আকারে করি তো এটা কিন্তু আসলে কপি করা বা চুরি করা অত্যন্ত সহজ এটা আমাদের কখনোই করা যাবে না তারপর কম্পিউটার দিয়ে যে আমরা প্রোগ্রাম করব বা সফটওয়্যার করব এটার আসলে কনসিকুয়েন্স বা পরিণতিটা কি এটা অবশ্যই আমাদের আগে থেকে খেয়াল রাখতে হবে ক্ষতি করে এমন কোনো জিনিস আমরা কিন্তু ইউজ করতে পারবো না যেমন আমি যদি এখন একটা ভাইরাস তৈরি করে ছেড়ে দিই একটা নেটওয়ার্কে ছেড়ে দিলে ভাইরাস কিন্তু অটোমেটিক এটা রিজেনারেট করতে থাকবে এবং একটা ক্ষতিকর ক্যান্সার মতো দেখা যাচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক এটা ডাউন করে দিতে পারে এই জন্য অবশ্যই আমাদের প্রোগ্রামের ক্ষতিকর দিকগুলো আগে চিন্তা করে রাখতে হবে এবং কিভাবে এটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে সেটা আমার খেয়াল রাখতে হবে এবং পরিশেষে কম্পিউটারকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা অর্থাৎ কম্পিউটার যাতে মানব কাজে লাগে কারণ আসলে বিজ্ঞানের তো কোনো ভালো খারাপ হয় না বিজ্ঞানের প্রয়োগটা আমরা কিভাবে করবো এটাই আসলে আমার খারাপ ভালো খারাপের নির্ধারক তো অবশ্যই যেহেতু একটা শক্তিশালী জিনিস এটা অবশ্যই আমাদের ব্যবহার করার জন্য কিছুটা ভাবে কি বলবো বুদ্ধিবৃত্তি পরিচয় দিতে হবে কারণ আমরা কম্পিউটারকে যেন তেনভাবে তো ইউজ করতে পারি না কিভাবে সর্বোচ্চ আমাদের উৎপাদন উন্নতি বা মানব জীবনে সহজ হয় সেভাবেই আসলে কম্পিউটারকে প্রয়োগ করা প্রয়োজন তার অন্যথা এটা আসলে কি বলবো একটি অপরাধ বা ক্রাইমের অন্তর্ভুক্ত হবে এখন আমরা সাইবার ক্রাইম রিলেটেড কিছু কিওয়ার্ড সাথে কিওয়ার্ডের সাথে পরিচিত হবো যেগুলো আসলে সাইবার ক্রাইম শব্দটা আসলে যে কিওয়ার্ডগুলো প্রায় ভেসে ওঠে সেগুলো আসলে কি মিন করে সেগুলো আমরা একটু জানবো তো প্রথম ওয়ার্ডটা হচ্ছে পাইরেসি পাইরেসি জিনিসটা আসলে কি সাধারণত যে সফটওয়্যারগুলো আমাদের টাকা দিয়ে কিনতে হবে সেগুলো যখন আমরা টাকা দিয়ে না কিনে অন্য কোথাও থেকে ডাউনলোড করে সেটাকে ইউজ করি টাকা পরিশোধ না করে সেটাকে আসলে পাইরেসি বলা হয় যেমন এই কাজটা আমরা অনেকে হয়তো বা ক্রাইম হিসেবে জানি না যেমন আমরা অনেকে নেট থেকে ডাউনলোড করে অনেক সফটওয়্যার চালাই কিন্তু এগুলো আসলে করা ঠিক না এটাও আসলে এক প্রকার কি বলবো চুরি বা এটা আসলে কিন্তু জরিমানাযোগ্য অপরাধ সো এই ধরনের অপরাধ থেকে অবশ্যই আমাদের কি বলবো এড়িয়ে চলতে হবে এবং সফটওয়্যার ইউজ করলে অবশ্যই সেটা পেইড সফটওয়্যার অর্থাৎ যেটা পেইড সফটওয়্যার সেটা আসলে মূল্য পরিশোধ করে আমাদের ইউজ করতে হবে তারপর আসি সাইবার অ্যাটাক তো এটা আসলে বুঝতে গেলে যেমন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে যেদিন কোনো বড় পরীক্ষার রেজাল্ট দেবে বা বোর্ড এক্সাম তখন দেখা যাচ্ছে যে কোনো রেজাল্টের ওয়েবসাইটে ঢোকার সময় সাথে সাথে কিন্তু অ্যাক্সেস পাওয়া যায় না সার্ভার ইরোড বা বিজি দেখা এটা আসলে কি যে কোনো যখন কোনো অ্যাক্সেসের ট্রাফিক বেড়ে যায় বা যখন কোথাও লগ ইন সংখ্যা বেড়ে যায় তখন যদি সার্ভার সেটা সাপোর্ট করতে না পারে সেটা একটা ইরোড দেখায় তো সাইবার অ্যাটাক আসলে অনেকে এরকম যে অনেক ওয়েবসাইটে অনেকে করে কি যে একাধিক ট্রাফিক বাড়িয়ে দেয় চুরি করে তো সেক্ষেত্রে হয় কি সে সার্ভারটা ডাউন হয়ে যায় বা সেই সার্ভারটা তখন অকেজ হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার যারা প্রয়োজনীয় তথ্যটা আমার নিতে হবে বা যে অফিসে আমি কাজ করি দেখা যাচ্ছে আমি কর্মচারী হয়ে সেখানে অ্যাক্সেস করতে পারছি না তো এগুলো গেল এক প্রকার সাইবার অ্যাটাক তারপর আসি হ্যাকিং হ্যাকিং মানে হচ্ছে বিনা অনুমতিতে কোথাও প্রবেশ করা কোনো নেটওয়ার্ক হতে পারে বা কোনো সফটওয়্যারকে বিনা অনুমতিতে আমি লাইসেন্স করা ইত্যাদি যেমন এটা অনেকটাই ভাবে চিন্তা করা যায় যে কোনো বাসায় আমার অনুমতি নিয়ে ঢুকা মানে হলো আমার মূল দরজা দিয়ে আমার অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে কিন্তু এখন যদি কেউ পিছন দরজা বা জানলা দিয়ে চুপি 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 ঢুকে সেটা তো আসলে চুরি হয়ে চুরিকৃতভাবে প্রবেশ করা তো এটাই আসলে হ্যাকিং অর্থাৎ যেখানে আমার ঢোকার কথা না বা অনুমতি নেই সেখানে আমি কোনো অসাধু উপায় প্রবেশ করলাম তারপর আসি স্প্যামিং স্প্যামিং কি আসলে এটা এক প্রকার হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড যেমন কোনো
তাকে নানাভাবে হেও করে বা তাকে নানাভাবে অপমান করে সাইবার বুলিটা অনেকটা এরকম যে এই মানে ফেসবুক ইন্টারনেট বা ইত্যাদি মেলা বিভিন্ন জায়গা থেকে কাউকে আজে বাজে কমেন্ট বা কাউকে ভুল তথ্য বা কাউকে রেশার রেশমূলক কোনো তথ্য বা ইমেলের মাধ্যমে তাকে হেও করা বা তাকে অপমান করা ইত্যাদি আচ্ছা এবার আসি প্রতারণা প্রতারণা তো আসলে অনেকভাবেই হতে পারে তো আসলে আইসিটি বা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসলে প্রতারণাটা আজকাল প্রচুরভাবে বেড়ে গেছে যেমন ভয়েস এম এস করে যেমন কারো মোবাইলে ফ্লেক্সিলোড চলে গেছে ইত্যাদি এই ধরনের কথা বলে কাউকে হয়রানি করা কারো থেকে টাকা আদায় করে নেওয়া বা অনেকে দেখা যাচ্ছে ফেক আইডি ইউজ করে ভুল তথ্য ছড়ায় ইত্যাদি এইগুলো হলো আসলে প্রতারণা তারপর ফিশিং বা ভিশিং এটা আসলে কি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কোথাও আমরা যেমন ফেসবুকে লগ ইন পেজ থাকে বা কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের লগ ইন পেজ থাকে ইত্যাদি তো এই ধরনের লগ ইন পেজগুলোকে অনুকরণ করে বা এর মতো অনুকরণ করে দেখতে কোনো লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া ফলে হবে কি দেখতে হুবহু লগ ইন পেজের মতো হবে কিন্তু যখন আমি সেখানে আমার পাসওয়ার্ড বা আইডিটা ইনপুট করব সেটা যে হ্যাকার তার সার্ভারে চলে যাবে মূল সার্ভারে না যে এর ফলে হবে কি আমার এই অ্যাকাউন্টটা চুরি হয়ে যাবে এবং এর ফলে আমার কি টাকা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই ধরনের কাজগুলোকে আসলে ফিশিং বলে আর ভিডিও বা অডিও ইউজ করে যখন আমরা এই ফিশিংটা করব সেটাকে বলা হয় আসলে ভিশিং তারপরে আসি প্লেজিয়ারিজম এটা আসলে কারো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা বুদ্ধিবৃত্তিক যে সম্পদ থাকে এটাকে চুরি করা যেমন কারো লেখা কোনো লেখকের লেখাকে চুরি করে সেটা আমি আমার নামে চালিয়ে দিলাম বা কারো প্রোগ্রাম বা কোড চুরি করে আমার নামে আমি কোনো সফটওয়্যার চালিয়ে দিলাম এগুলো হলো আসলে প্লেজিয়ারিজম তো এই কয়েকটা টপিকে আসলে সাইবার ক্রাইম রিলেটেড মূল টপিক যেগুলো আসলে সাইবার ক্রাইমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তো এগুলো আসলে এইভাবে যখন সাইবার ক্রাইম হবে পাইরেসি সাইবার অ্যাটাক হ্যাকিং স্প্যামিং সাইবার বুলি প্রতারণা ফিশিং ও ভিশিং এই জিনিসগুলো আসলে ভেসে পেত আশা করি যে তোমরা এই জিনিসগুলো একটু মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়েছো তো আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই আজকের আলোচনায় আমরা আসলে দেখলাম যে আসলে সাইবার ক্রাইম কি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের কি কি ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কি কি নীতিমালা বা কি কি বিষয় আমাদের মেনে চলা উচিত যাতে আমরা সুষ্ঠুভাবে এই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা দেখলাম যে সাইবার ক্রাইম ঘটার ক্ষেত্রে মূলত যে যে বিষয়গুলো দিয়ে আসলে সাইবার ক্রাইম ঘটে সেগুলো আসলে কি তো এই বিষয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে তো পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সুস্থ থাকো ভালো থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে